this afternoon. We will start with Professor Shiruku Kutilanye at Kampera University, Finland, who is a leading scholar in this field of digital literacy and multiliteracy education. She will give an excellent insight for media literacy education, which needs to go beyond the text-based approach in order to integrate computational thinking in the algorithm-driven social media environment. Please welcome Professor Shiru Kuchilanye with this approach. Thank, <coughs> thank you. I will be really, I am really honored to give a, a speech uh, in this uh, very uh, important conference. I learned that this uh, may be the first one uh, in this faculty, uh, but this is really a topic of importance all over the world currently. Uh, related to, for example, fake news, hate speech, and or bullying online. So, yes, I start with showing you where I come. I, I think uh, most of you know Europe, but where I come together uh, with journalist Wonsok Choi uh, is that Finland up there and if you go be, uh, more north than Finland, there will be the North Pole. So, uh, but I must say that the weather when I left was even warmer than you have here now. So I come from this university, Tampere University, uh, which is a multidisciplinary uh, university, and we integrate, we have subjects and sciences related to engineering and technology and very um, largely on health. This is one of the most important uh, health research um, university in Finland. And the third point, society, including education, social sciences and philosophy. Uh, we have emerged with uh, taken the part of technology only in the beginning of this year. Uh, and we have become a community of over 35,000 members. So this is the, I think, biggest university in Finland, uh, which situates 200 kilometers north from Helsinki two hours train or one hour flight. And this, um, well, this figure is about uh, the, the university, which includes, like every university, all stages from bachelor to doctor. But what is here, why I want to show is the, how you enter the university, which links to media literacy as well is that it is either upper secondary school or vocational education as secondary education, which Finnish youngsters take from the age of 16 to 18. And upper secondary education ends with matriculation exam at the age of 18 or 19, and after that you apply through exams uh, to university. Um, but for, from vocational education, according to Finnish law, you have the opportunity as well. I must say that it is not so common still, because the vocational education is not that academic route to university than upper secondary school. And uh, until uh, the, the related to multiliteracy, which is in our national curricula, signifying uh, digital literacy and digital skills. You start to learn uh, today already in kindergarten at the age of two or three uh, in daycare because the curricula for early childhood education has included 
this topic already uh, from 2016. And then you continue at the age of seven until the age of 15 in basic education, lower and upper classes to take this subject, uh, which belongs uh, especially to the Finnish language education, once a week at least one lesson, and to mathematics as coding, regular based. So if we think about uh, media literacy and its history, it has been promoted in Finland already 60 years, six zero. And it, it started as community media center based, especially focused on film education uh, through NGOs. To the national school curricula, it was taken already in 1970s with the title of journalism and, and mass communication education for children to basic education. Then around 2000, it was titled as Communication and Media Skills. Until 2016, we ended up with this multiliteracy. And uh, as well, we in the curricula, we name ICT as Information and Communication Technology, uh, even separate of the coding in, in mathematics. So digital skills, digital citizenship is promoted in our curricula in three places, three subject areas. But the multiliteracy is understood in the curricula mostly text-based. It refers to skills, how to interpret, produce, and criticize various texts not so much the production oriented. I mean, teachers can decide in Finland how they pedagogically implement this. And I know that there, is, there are many production oriented uh, frameworks used, uh, but still it is about text, online or printed. But this algorithm based social media is challenging this text-based approach uh, only. Because mobile applications, especially mobile, is the one youth uses currently. According to very new, uh, two weeks ago published, our research on EU Kids Online shows that it's 94% of upper secondary school students, they are online constantly, even at night, through mobiles and in social media. But um, how many of them recognize the algorithm-driven contents? This is challenging media studies as well, because the concept of user is not anymore a user as such, uh, because who is teaching whom? Not anymore, we cannot anymore claim that media is teaching children. Children are teaching media, because AI-based applications based on fourth generation machine learning, which is learning from the behavior of the child. So what I want to point out uh, is a study uh, which we wanted to implement together with my colleague Jussi Okkonen to understand more better how the youth understand the AI and algorithms in their everyday uses. So we um, interviewed families, parents and children. We went to markets, streets, airports, whatever, and collaborated with Russian and South African researchers to uh, wanted to check some differences in cultures, finding none. The results were the similar everywhere. So, we had 
different question to youngster, different to parent. How, what are they, how the youngsters are acting, how they are considering the artificial intelligence, and parent, what do you think about that? And the results show that not a single youngster uh, had the idea of algorithm guiding him or her. It was very much okay for them that algorithms are suggesting something them. Uh, and they trusted the whatever companies are creating those. So recommendations by applications and services were welcomed. And parents then, did, they did not pay any attention. <coughs> they trusted as well. If there is some problem, the, the service provider will set up some barriers. So par parents were more concerned about actions taken by other online users, like cyberbullying, or some extend commercial motives of corporations while exposing minors to m marketing. That's it. So what we think, even though the sample was really small, like a pilot study, which we would like to ex extend uh, as st st more statistical one, and currently we are looking for fundings to make that kind of basic study and together with experiments of teaching somehow. But anyway, the concept of multiliteracy needs to go beyond the text to, to understand the technology as well behind algorithms. How are alg algorithms produced? And the other point beyond the text to education. Multiliteracy as a concept um, defined uh, based on the critical school uh, at UK means education as well. Simultan design, redesigning something creative, making production-based youngsters to create themselves, then they learn. And as well, uh, I think we should start to include coding as li literacy. So I mean that coding shouldn't be separate subject, but uh, societal and educational researchers should find coding, software researchers, and the other way around. And I know that at this university it is happening uh, like it is happening in Finland. But still, this is in an evolving phase, not every day. Uh, so, we need to have computational thinking as an add-in to multiliteracy or digital citizenship, uh, n not to have only computational thinking in digital citizenship, but as an adding, adding to media literacy or multiliteracy or whatever concept we are using of the more societal, cultural-based understandings, critical understandings. So computational thinking uh, as, has more used in engineering and software development um, in science, but it can be adapted into teaching children as well, into understanding the algorithms. So according to our study, uh, 
what, where the activity is mostly mentioned by the youth, uh, actually not with these names or titles, but, but uh, uh, from computational thinking, we picked up these tracking and recommenders and content filtering curation. They were as invisible engineering in that social media that youngsters were very att attracted. So, this, the, uh, for example, these should be opened up somehow in education. And how? Uh, if I still have time, I, I would give two examples how we are doing this uh, in, in Finland. Uh, this is from Digital Youth Work Center, like this communi com community center in Helsinki, which uh, has focused on, it's called Digitalant Helsinki. And it is focused on helping unemployed at-risk youth to acquire digital critical skills through production. And what they produce, they produce robots. They are taught digital skills, robotics, software, coding, through one year, and they end up to create um, a robots. But the, the leader of this project, um, uh, Mrs. Carolina Leisty, she is an educator, and she realized soon when started this project two years ago, she realized that while they are producing, they need to document what they are doing. And th through the documentation, these young people, aged 16 to 24, they created English and Finnish uh, online learning material on robotics, which this project wish that teachers of um, upper classes of basic education and upper secondary education take in use. You can Google them as well. You can read them in English. Uh, it's a learning material which is openly for use. And the other one is a hackathon. Perhaps how many of you have heard about hackathons? A few. It, it is a kind, it is as well um, um, basically used in IT companies, um, a kind of intensive 36 hours, 48 hours, like a camp to create something. But we wanted to adapt that into education for young people. And uh, now we have uh, implemented three times in, at, in our curricula together with my international master students so that they organize the event and then we invite secondary high school students to enter to the, to the university for this inter, intensive workshop together with master students in coding, master students in media, master students in education. And we have invited even the teachers. So they work in multi-talent teams, uh, day and night to create something. It is about youth-based design of software in Somacham. They <coughs> create solutions, coded solutions like apps or something, which will help young people some way. So they first start with a problem, they then they try to find a solution. 
<coughs> so last year we ended up to collect data and evaluate what the participants uh, get from this. And most of all was the critical awareness towards artificial intelligence and algorithm-based software because they were using, they were planning to their apps those activities. And they got self-confidence because um, hackathon means that they need to present several times to mentors what they are developing and give a final presentation. They got self-confidence to present. And because the whole thing was in English, it was that our exchange students, international ones, they entered and the, the sec upper secondary students were natives. So it was about learning intercultural communication and respecting others as well. So I am concluding with this um, that um, algorithm-based social media is about, it can be uh, good things or bad things, like disinformation, bullying, whatever, and investing in digital skills, digital citizenship, is about understanding critically for example, fake news, and how, um, for example, this summer jam shows out that the most effective way is to put youngsters to produce themselves something, even fake news, then they, le they learn how they are constructed. Thank you. Um, thank you for your very insightful um, talk, and uh, I'd like to invite um, Dr. Amitim uh, to, it is a very difficult work, I would imagine, uh, but I would ask you to summarize uh, <laughs> and, and, and add some values for discussion. Uh, for five minutes in Korean. Thank you. <laughs> 5분 동안 그 교수님께서 말씀해 주신 내용 좀 말씀드리고요. 슬라이드에 처음에 슬라이드에서 보신 것처럼 이제 탐페레 대학에 대한 소개를 해주셨습니다. 탐페레 대학은 융합 프로그램이 아주 잘 되어 있는 대학으로 멀티리터러시의 지원이 잘될수 있는 그런 환경을 가지고 있다고 볼 수가 있습니다. 일단은 엔지니어링 분야와 보건학과 인문사회과학이 함께 존재하고 있어서 그 안에 통합과 융합이 많이 되고 있고 그것을 기반으로 지금 사회 환경에 맞는 멀티리터러시 교육 지원이 가능한 대학의 시스템을 갖추고 있다라고 말씀을 해주셨고요. 그 다음에는 핀란드의 미디어 교육 역사에 대해서 말씀을 해주셨는데 1958년에 미디어 리터러시 교육이 시작되었고 우리나라와 유사하게 시민단체 기반 활동으로 시작이 되었다라고 말씀을 해주셨습니다. 그러다가 1970년대에 학교 교육의 저널리즘과 대중문화 교육이라는 틀로 들어왔고 2000년대 커뮤니케이션 앤 미디어 스키우즈라는 이름으로 들어왔다가 어, 여기 계신 많은 분들이 알고 계신 것처럼 2016년에 국정 교육, 교육 과정 안에 멀티리터러시라는 이름으로 미디어 리터러시가 포함이 되게 되었습니다. 멀티리터러시가 국정 교육 과정에 들어가면서 두 살에서 세살 사이의 유아 교육 과정부터 멀티리터러시 교육이 시작되었고요. 7세에서 15세 베이직 에듀케이션에서는 이제 모국어 교육 안에서 최소한 일주일에 한 시간씩 실행을 하게 되었고 수학 코딩 교육 안에서도 실행을 하는 식으로 활발하게 진행이 되고 있다라고 말씀해 주셨습니다. 
그래서 우리가 지금 이 컨퍼런스에서 얘기, 아, 세미나에서 얘기하고 있는 디지털 시민성이 포함되는 여러 영역이 생기게 됐는데 멀티리터러시, 그리고 ICT 스킬스, 그 다음에 코딩 이렇게 세 분야에서 적극적으로 디지털 시민성 지원이 일어나고 있다고 라 이야기를 해주셨고요. 어, 여러분들께서 아시다시피 핀란드는 교사 자율성이 되게 강한 나라여서 어떤 식으로 페다고지를 진행을 할지는 그 교사 역량에 많이 달려있지만 대개는 텍스트 베이스로 이루어지고 있는 약간 약점이 있다고 라 지적을 해주셨어요. 그래서 지금 우리가 살고 있는 환경은 알고리즘 기반의 미디어 환경이기 때문에 텍스트 기반으로만 가서는 그 접근이 좀 어렵다는 라 말씀을 해주셨습니다. 2주 전에 EU Kids Online 보고서가 새로 나왔는데요. 여기서도 94%의 고등학생들이 거의 계속적으로 온라인에 접하고 있고 모바일을 통해서 접한다고 라 이야기가 나온 것처럼 이 알고리즘을 통해서 돌아가고 있는 미디어 환경의 아이들이 아주 많이 노출되어 있다고 볼 수가 있는데 그에 반해서 알고리즘에 대한 이해는 매우 낮다라는 얘기를 해주셨고요. 우리가 미디어 교육에서 이야기하는 사용자라는 개념이 더 이상 완벽하게 유효하지 않아서 예전에는 미디어를 통해서 우리가 배우거나 미디어에서 컨텐츠를 받았다면 이제는 우리가 만들어낸 우리가 미디어를 가르쳐주는 그러니까 기계학습 머신러닝을 통해서 학습자 사용자가 미디어를 가르치는 그런 모습들이 이루어지고 있는 환경으로 바뀌었다. 라고 말씀을 하셨습니다. 그러면서 이제 2019년에 오코넨 박사님하고 같이 수행한 연구에 대해서 소개를 해주셨는데요. 지금은 이제 파일럿 수준이라고 말씀을 해주셨지만 일단 문화 비교를 위해서 러시아하고 핀란드하고 남아공의 어린이와 부모 페어를 인터뷰를 해서 인공지능이나 알고리즘에 대해서 무엇을 알고 있는지 그리고 어떻게 생각하는지에 대해서 조사를 해봤다라고 이야기를 하셨습니다. 되게 놀랍게도 어린이들은 그 알고리즘이나 AI에 대해서 전혀 인식을 하지 않았고 알고리즘을 통해서 자기가 어떤 컨텐츠를 추천받는 것에 대해서 오히려 긍정적으로 이야기를 하고 그 다음에 컨텐츠를 제공해주는 플랫폼에 대해서 신뢰를 가지고 있는 그런 모습을 볼수 있었고요. 부모 역시 그것에 대한 관심이 없었고 또 회사에 대한 신뢰도가 있었고 그거에 반해서 오히려 그 안에서 활동하는 사람에 대한 두려움 사이버 불링이나 어떤 정보를 빼가지 않을까 하는 두려움이 있었다라는 것을 말씀해 주셨습니다. 그래서 오히려 멀티리터러시를 이야기할 때 우리가 지금까지 텍스, 다양한 텍스트나 다양한 모드를 이야기했다면 그거를 그 텍스트 뒤에 있는 텍스트를 만들어낸 메커니즘까지 같이 이해를 하는 식으로 멀티리터러시를 확장해야 된다라는 것을 강조를 해주셨고요. 그 다음에 제가 시간이 얼마나 남는지 모르겠는데 멀티리터러시가 그렇게 확장되는 한편 멀티리터러스의 페다고지는 프로덕션 기반으로 가는 그 것이 되게 중요하다라고 이야기해 주셨고 디자인이나 메이킹 같은 그 측면이 되게 중요하다. 그렇기 때문에 코딩을 포함해서 이제 컴퓨테이셔널 핑킹 같은 것이 여기 들어와서 같이 만들면서 무언가를 이해할 수 있는 방향으로 및 멀티리터러스 교육이 갈 필요가 있다라고 이야기를 해 주셨습니다. 그래서 그 디지털 시민성이라는 것이 결국은 멀티리터러스와 컴퓨테이셔널 핑킹이 같이 연결이 되어서 어, 디지털 시민성을 지원을 하고 비판적인 사고를 지원해 줄수 있도록 방향성을 잡아야 된다라는 강조를 좀 해주셨고요. 그 다음에 아, 그 교육 사례를 두 개를 소개해 주셨는데 하나는 소셜 로보틱에 대한 교육이었고 두 번째는 해커톤에 대한 교육이었습니다. 그 소셜 로보틱에 대한 그 교육은 슬라이드에서 보실 수 내용을 보실 수 있는데 교수님께서 말씀해 주신 부분 중에 되게 인상적이었던 부분은 그 아이들이 소셜 이제 로봇을 만드는 교육을 하는 것인데 만드는 과정의 기록이 되게 중요하다라는 얘기를 해주셨고요. 그 기록을 담당하는 것이 16세에서 24세 사이의 청년들이라고 이야기를 해줬습니다. 그래서 그 청년들이 기록하는 바가 중등 교육의 교육과정 안으로 활용될 수 있도록 연계 체계를 만드는 것에 대해서 이야기를 해주셨고 이 내용들은 지금 있는 회사를 구글 하시면은 구글 검색 결과 많이 나온다고 볼수 있다라고 이야기를 해주셨습니다. 두 번째 사례는 해커톤 얘기를 해주셨는데요. 해커톤을 통해서도 아이들이 어 이제 어떤 문제를 발굴하고 그 문제를 해결하기 위해서 코딩 등을 통해서 이제 앱을 개발하는 그런 방식으로 해커톤이 진행이 됐는데 이 교육의 결과들을 얘기를 해주셨거든요. 그래서 교육의 결과를 보았더니 학습자들의 그 AI에 대한 이해나 비판적인 인식이 증가했고 발표 같은 것을 통해서 자신감이 증가가 되었고 그 다음에 이제 교환 학생들이 참여하는 교육이었기 때문에 상호문화적인 이해 능력까지 좀 증진이 되었다라는 이야기를 해주셨습니다. 그래서 결론적으로 우리가 지금 살고 있는 이 시대가 알고리즘 기반의 소셜미디어가 환경이 매우 강한 시대라고 볼 수가 있는데 어 사실은 우리가 디지털 시민성을 지원을 함으로써 우리가 접하고 있는 여러 가지 미디어 관련 뭐 가짜 뉴스 같은 현상들을 비판적으로 이해할 수 있는 것이 가장 중요하고 그 방법을 위해서는 
네, 그 제작 교육 등을 통해서 직접 제작해보면서 그 메커니즘을 이해해서 왜 이런 것들이 만들어지는지 실제로 가짜뉴스를 만들어 보는 것도 가능하다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 이런 것들이 어떤 메커니즘으로 어떻게 퍼지는지를 경험해보는 것이 중요하다라는 이야기를 해주셨습니다. 이렇게 요약을 마치겠습니다. <웃음>